Sia lodato Gesù Cristo. È bello ritrovarci perché vogliamo arricchirci presso Dio. Questo è il motivo per cui ci ritroviamo. Sappiamo che Dio è il nostro bene, il sommo bene, ed è l'autore di ogni bene, di ogni grazia con, con la quale la nostra vita viene impreziosita, viene cioè benedetta dal Signore. Sappiamo, ce lo dice anche il capitolo undicesimo della Genesi, e fa riferimento questa citazione a quanto dirà il Beato Apostolo Paolo scrivendo alla comunità di Roma che abbiamo ascoltato nella prima lettura che Abramo era ricco in campi, bestiame, oro, argento ma Abramo che ci ricorda il capitolo 11 della Genesi si parte insieme a suo padre Terak, insieme a suo nipote Lot, insieme a sua madre, eh, a sua moglie Sarai e si muove da Ur dei Caldei per andare verso Carran e lì dove si stabilisce era un luogo dove Abramo avrebbe potuto dire beh qui posso vivere i miei anni in serenità sono uscito dalla bassa Mesopotamia, sono arrivato nella parte alta, più o meno nella zona eh, al confine con la Turchia e la Siria, e lì poteva dire bene, qui posso eh, svernare bene. Alla fine ho tanti beni. L'unico crucio che ho è che non ho avuto figli, potrei starmene meglio però mi accontento e invece Abramo di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio pienamente convinto che quanto il Signore gli aveva promesso era anche capace di portarla a compimento ed ecco che gli viene accreditato come giustizia cosa ci vuole dire San Paolo? Dio aveva promesso ad Abramo di renderlo padre di una grande moltitudine di una grande discendenza sicché quando si parte da Ur dei Caldei sarebbe più o meno la zona di Baghdad, la Siria, quelle zone lì basse dell'Iraq e parte con un nome nuovo padre di una grande moltitudine e immaginate quest'uomo con la sua carovana con tutti i suoi beni con i suoi armenti con i suoi servitori che camminava che transitava e magari le persone che lo vedevano transitare e che si attendava eh, di, eh, di luogo in luogo di villaggio in villaggio domandavano ma chi sei tu? e magari lui rispondeva io sono il padre di una grande moltitudine aveva 75 anni Abramo quando uscì dalla sua terra e domandavano ah sì? e dove sono i tuoi figli? e lui rispondeva il Signore me li ha promessi arriveranno Sta di fatto che quando arrivò a 99 anni, questo figlio della promessa ancora non arrivava. Ma Abramo credeva, ha creduto, continuò a credere che chi lo aveva promesso era capace di portare a compimento questa promessa. E Dio gli aveva detto, io porto a compimento l'opera mia. E Abramo ha creduto. Ecco, questo significa credere nell'adempimento della parola di Dio. Chi è colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore? Maria. Maria. 
Maria donna di fede, la Vergine fedele, colei che accoglie la parola e il verbo si fa carne, cioè la parola di Dio diventa realtà tangibile. Il verbo eterno del Padre, la seconda persona divina della Santissima Trinità, in Maria assume la condizione umana, si fa uomo, si attenda uomo tra gli uomini per la nostra salvezza. E vedete, a Gesù, che viene a condividere la nostra natura umana, ma non per rimanere con noi, ma per andare al Padre, per spalancarci le porte del cielo, viene sulla terra per operare la redenzione. E ci vuole dire il Signore, stiamo attenti, la nostra direzione, la nostra meta è il paradiso. Non dimentichiamolo mai. Noi sulla terra possiamo e dobbiamo chiedere al Signore di vivere a lungo, di vivere bene, benedetti da Dio, prosperosi. Però ricordiamoci e stiamo attenti a non crearci dei piccoli paradisi artificiali sulla terra. Perché la tentazione c'è. La tentazione è quella di dire mi creo un piccolo mondo mio l'importante è che sia felice io poi quando chiudo la porta il mondo è fuori l'importante è che ci sia io dentro e che stia bene io questa è la tentazione e Gesù ci fa comprendere questo attraverso quella parabola che dice ai suoi discepoli per evitare che ci sia cupidigia, per evitare che ci sia la tentazione dell'accaparramento delle realtà terrene. Fate attenzione tenetevi lontani da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende da ciò che possiede noi siamo molto di più vedete le persone ci giudicano tante volte per i nostri vestiti vi è capitato mai di essere giudicati per come siete vestiti? è eh certo, e come no? o di giudicare una persona da come è vestito? ahimè, può capitare Oppure di giudicare una persona per la macchina che ha, per la casa che abita. Oh quanto siamo piccoli, quanto siamo meschini. È come se giudicassimo la bontà di un contenuto all'interno ad esempio di un bicchiere, di un liquido, all'interno di un bicchiere solo perché magari è messo in un bicchiere d'argento o d'oro o di cristallo e non sappiamo che liquido c'è dentro. Vogliamo chiedere invece al Signore la grazia di comprendere che la cosa più importante non è l'esterno, l'involucro, ma è l'interno, è la benedizione che ci rende ricchi, è la benedizione di Dio che ci fa ricchi e non solo, la condivisione di questa benedizione che ci rende veramente ricchi e prosperosi. Perché se noi tentiamo di essere felici non lo saremo mai, ma se noi ogni giorno scegliendo la via della felicità non solo per noi ma anche per gli altri provando a fare felici le persone che ci mettono che ci mette accanto il Signore le persone che incontriamo nel nostro cammino cercando di fare un piccolo bene cercando di fare quel bene sorridendo gioiosi contenti sapendo che Dio lo sta chiedendo a noi questo guardate ci sono persone molto più generose di noi e se sapessero alcune situazioni interverrebbero meglio di noi ma Dio tante volte fa capire a noi quali sono le situazioni vitali dove bisogna intervenire per allenarci per crescere nella grazia di Dio 
per crescere nel suo amore, per essere le mani della misericordia di Dio. Noi abbiamo questa opportunità. Alla fine della nostra vita terrena porteremo con noi solamente il bene che abbiamo saputo e potuto fare, così come l'abbiamo saputo e potuto fare. Vorrei concludere con due aneddoti. Il primo, un giorno un grande uomo di affari disse al suo capomastro, al suo architetto, a colui che dirigeva tutte le sue opere edilizie, che voleva realizzata una casa meravigliosa e disse scegli il terreno più bello che ci possa essere e scegli di fare una casa, fai un progetto come, come pensi sia migliore, usa i materiali che pensi siano migliori, realizza un'opera bella. Questa è l'ultima opera che noi faremo prima di chiudere la nostra azienda, la nostra attività. E allora l'imprenditore che cosa fece? Pensando che era l'ultimo lavoro da fare, cercò un po' di accumulare qualcosina, no? E iniziò a usare materiali scadenti, iniziò a scegliere delle situazioni non buone. Alla fine tutto sembrava meraviglioso in quella casa, ma forse non era stata fatta al meglio. Quando fu tutto pronto, dovevano inaugurare quella grande casa e il costruttore diede le chiavi al padrone, il padrone disse è bellissima questa casa, hai fatto un capolavoro e siccome è un capolavoro io te la regalo come segno di gratitudine per tutto quello che hai fatto tu nella mia vita, è una specie di buona uscita, è tutta per te. Immaginate come ci rimase quella persona che aveva costruito malamente quell'edificio e che, ahimè, chissà che cosa sarebbe costato risistemarlo da lì a poco tempo. Tante volte forse pure noi nella nostra vita lavoriamo, ci affatichiamo e forse siamo scadenti. Alla fine quello che noi facciamo non è un regalo che facciamo a Dio, sarà quello che noi, arricchendoci dinanzi a Dio, riceveremo da Dio stesso. Secondo aneddoto, non mi voglio dilungare molto, ve l'ho raccontato già una volta. Ai tempi di Gesù, forse anche prima, eppure ora si racconta nelle scuole rabbiniche, che c'era un uomo che doveva lasciare un'eredità visto che si parla di uno della folla che diceva a Gesù maestro, rabbino tu che sei bravo, intelligente che sei quotato di a mio fratello di dividere l'eredità con me facciamo metà e metà perché al fratello maggiore invece toccava una parte maggiore e al fratello minore qualcosina giusto per eh, poter vivere e invece questo fratello dice facciamo metà e metà Bene, morì un uomo, stava per morire e prima di morire chiamò i suoi figli, aveva tre figli e disse ai suoi tre figli, guardate, ci tengo che voi non mi facciate fare cattiva figura, mi raccomando, rispettatevi tra di voi, voletevi bene tra di voi, io ho lasciato le disposizioni, quando ritornerete da, dal cimitero dove mi seppellirete, Aprite il testamento, leggete quello che io vi ho scritto e guardate, io ho fatto benissimo ogni cosa. Cercate di agire con giustizia e con rispetto tra di voi. Le ultime parole famose. Morì questo uomo, fece i funerali, c'era tutto il villaggio, lo portarono al cimitero come tradizione per gli ebrei, seppellirlo prima del tramonto del sole e ritornarono a casa a casa aprirono le disposizioni del papà le ultime volontà e nell'asse ereditario che erano rimaste solamente eh, erano undici eh, capi di bestiame eh, 
11 pecore, 13, 11 eh, mucche, quello che volete, no? 11 cammelli, ecco. Questo papà le aveva divise in questo modo. La metà doveva andare al figlio maggiore. Un quarto al secondo genito e un sesto all'ultimo genito. Arrivando a dividere l'eredità, e si ritrovarono che il figlio maggiore, che doveva prendere la metà, 11 diviso 2, quanto viene? 5 e mezzo. E non si può fare. Allora il figlio maggiore disse, datemene sei a me, perché papà mi ha detto che io ero il primo e devo avere di più. E gli altri due fratelli iniziarono a borbottare, no, dice, tu già hai avuto la metà e pretendi di avere ancora di più. E iniziarono un po' ad agitarsi, alzarono la voce, iniziarono ad insultarsi, poi dalle parole si arrivò alle mani, dalle mani il figlio più piccolo prese il pugnale e stava facendo una strage, sicché accanto c'era un vicino che corse lì e dice «Che sta succedendo? Ma cosa vi ha raccomandato vostro padre? E che vi ha raccomandato?» di essere buoni, di volervi bene tra di voi, di rispettare le sue volontà, di non fargli fare cattiva figura. Che cosa vi aveva raccomandato? Vi spiegarono un po' tutto. E quest'uomo disse, sapete, una volta per difendere il gregge di vostro padre da un branco di lupi, uno dei lupi azzannò il mio montone e io sono rimasto... Eh, purtroppo con le mie pecore ma senza eh, l'agnellone che doveva coprire le pecore quindi ero rovinato sapete cosa ha fatto vostro padre? mi ha regalato il suo agnellone e me l'ha dato ora le mie pecore sono tutte incinte anzi qualcuno ha già ha partorito sapete cosa faccio? prendo questo agnello che non mi serve più perché ormai eh, sono fecondate le mie pecore e ve lo regalo ve lo, ve lo ridono e allora dice, facciamo una spartizione. 11 erano, sono diventate 12. La metà vanno al figlio maggiore, quindi 6. Così il contento, ne voleva 6, ne ha avuti 6. D'accordo? Bene. Un quarto vanno al figlio, al secondo genito. 12 diviso 4? 12 diviso 4? Le tabelline, 3. E 3 vanno al figlio secondo genito l'ultimo un sesto 12 diviso 6 2 allora facciamo la conta 6 al primo e 3 al secondo e arriviamo a 9 e 2 all'ultimo e arriviamo a 11 chi sto avanzato mi piglio io una usa voda questo che è avanzato me l'aveva regalato vostro padre me lo riprendo io un'altra volta alla fine le cose sono giuste sempre sono giuste sempre siamo noi che ci complichiamo la vita forse siamo noi che non ci sappiamo fare i conti o anche quando ce li sappiamo fare dovremmo entrare in una dinamica di apertura del cuore che ci porti veramente ad arricchire innanzi a Dio che ci porti ad essere veramente benedetti dal Signore di quelli che sanno dare prova di generosità perché tutto quello che tu generosamente dai e quando dai al povero stai prestando a Dio quando dai al misero Dio dall'altro lato ti ricompensa con la salute con la ricchezza dei suoi doni con l'abbondanza delle sue benedizioni in questa Santa Eucaristia chiediamo al Signore, secondo le nostre necessità, ma soprattutto secondo la Sua benevola misericordia verso di noi, verso la sua, secondo la Sua multiforme sapienza, che noi possiamo fare quel vero bene che Dio vuole da noi, che porti la felicità non solo per noi, ma soprattutto e anche per gli altri, che non siamo egoisti, ma che possiamo essere giusti secondo il cuore di Dio. Ci accompagni la Vergine fedele, Maria che ha creduto, 
Maria, che è la madre di tutti i credenti, da Abramo, nostro padre nella fede, fino all'ultimo dei battezzati, che devono credere, fidarsi dell'amore di Dio, che vuole la nostra gioia, la nostra piena felicità. In Cristo Gesù, a Lui la gloria, l'onore e la benedizione, nei secoli dei secoli. Amen.